নমস্কার বন্ধুরা আমার জেটপ্যাক ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি এসেছি তমলুক শহরে যার আদি নাম তাম্রলিপ্ত যেখানে সতীর একান্ন পিঠের এক পিঠ অবস্থিত চলো আজ তোমাদের সেখানেই নিয়ে যাই তোমরা আসবে হাওড়া থেকে হলদিয়া বা দীঘাগামী যে কোনো ট্রেনে তমলুক স্টেশন তমলুক স্টেশন থেকে টোটো করে মাত্র দশ মিনিটে পৌঁছে যাওয়া যায় মা বর্গভীমার মন্দিরে এই সেই আমাদের সতীর একান্ন পিঠের এক পিঠ মা বর্গভীমার মন্দির আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এখান থেকে সিঁড়িটা শুরু হয়েছে আমরা যাব ঠিক উপরটাতে এখানে দেবীর বাম গোড়ালি পতিত হয়েছিল এখানে দেবীর নাম কপালি বা ভীমরূপ অনেকেই বলেন মা বর্গভীমা এই নাট মন্দিরের ঠিক পরেই মায়ের মূল মন্দির সেখানে মা অবস্থান করছে আমরা দেখে নেব মায়ের বেদি এবং মায়ের মূর্তি
গ্রামের মন্দিরে ঠিক পাশেই রয়েছে কাঠচাপা গাছ ভক্তরা এখানে মনস্কামনা পূর্ণ করার আশায় মঙ্গল ঘট বেঁধে যান কাটচাপা গাছের ঠিক সামনেই রয়েছে যজ্ঞকুণ্ড এখানে মায়ের যখন মূল উৎসব হয় তখন এখানে ধুমধাম করে যজ্ঞ করা হয় মায়ের নাট মন্দিরের বাঁদিকে আছে বিশ্রামাগার বিশ্রামাগারের ঠিক পাশেই আছে মাঙ্গলিক হলঘর এখানে বিবাহ আদি অন্নপ্রাশনের যত মাঙ্গলিক কাজ সব কিন্তু এখানেই হয় মাঙ্গলিক হলের সামনের দেয়ালে আছে বিষ্ণু অবতারের বিভিন্ন মূর্তি মায়ের মন্দিরের ঠিক বাঁদিকে নবগ্রহ মন্দিরটি আমরা কিন্তু দেখছি এখানে কেতু সূর্য চন্দ্র শনি সহ নবগ্রহ যত দেবতাগণ আছে সবাই কিন্তু এখানে উপস্থিত আছেন নবগ্রহ মন্দিরের আগে রয়েছে পবিত্র দেব কুণ্ড এই মন্দিরের একটি খুব অবাক করার মতো বিষয় হলো যে যেদিন থেকে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত মায়ের ভোগ নিবেদনের জন্য শোল মাছ রান্না হয়ই আপাতভাবে বিষয়টি খুব স্বাভাবিক শুনতে লাগলেও এতদিন ধরে প্রতিদিন শোল মাছের যোগান পাওয়াটা মোটেই স্বাভাবিক বিষয় নয় এই ব্যাপারে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম মন্দিরের পঁচাত্তর বছর বয়সী একজন রান্নার ঠাকুরকে যিনি বংশ পরম্পরায় মায়ের ভোগ রান্না করছেন তিনি বললেন প্রতিদিন কোনো না কোনো ভক্ত শোল মাছ দিয়ে যাই এমনকি লকডাউনের সময়ও নাকি শোল মাছের যোগানে কোনো ঘাটতি হয়নি
নমস্কার নমস্কার আজ আমরা অনেক আশা নিয়ে আপনার এখানে এসেছি আচ্ছা আমরা একটু জানতে চাইছি মায়ের আদি বৃত্তান্ত কিভাবে মা এখানে প্রতিষ্ঠিত হলেন আদি বৃত্তান্ত বলতে যেটা আমাদের শাস্ত্রের যেটা ব্যবস্থা আছে সেটা হচ্ছে যে প্রাচীন তাম্রলিত্ত যা বিভাসক বা তমলুক নামে পরিচিত এটা এখনও পিঠের এক পিঠ সতী মায়ের বাম পায়ের এখানে গোলালি পড়েছিল এটা একটা তন্ত্রত্ত পিঠ ময়ূরবংশীয় রাজা তাম্রধ্বজ তিনি মাকে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন মা যেখানে বসে আছেন ওটাই সেই অমৃতকুণ্ড যে অমৃতকুণ্ডতে মরা শোল মাছ জ্যান্ত হয়ে যেত তাই আজও সেই সেই বিশ্বাসটাকে মাথায় রেখে আমাদের ভোগে যা ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে শোল মাছের অম্বলটা মাকে দেওয়া হয় প্রতিনিয়ত আচ্ছা এই মায়ের শোল মাছের আমরা একটা ইতিহাস আমরা নাকি শুনেছিলাম এক জেলেনি নাকি হ্যাঁ যদি কাইন্ডলি বলেন হ্যাঁ আপনার ঠিকই শুনেছেন যেটা আমাদের শাস্ত্রে যেটা ব্যবস্থা আছে সেটা হচ্ছে যে আমরাও যেটা শুনেছি শুনে আসছি যে এক ধীবর রমণী তিনিই প্রথম মায়ের দর্শন পান তিনি মায়ের ওই এই যে মা যেখানে বসে আছেন এটা একটা একটা জলাশয় ছিল ঠিক আছে তো এইখান দিয়ে একটা সরু রাস্তা ছিল সেই রাস্তা থেকে যাওয়ার সময় তিনি মরা শোল নিয়ে যেতেন আর সেই শোল তিনি প্রত্যেক দিন রাজার বাড়িতে দিয়ে দিয়ে আসতেন জ্যান্ত শোল মাছ তো একদিন লক্ষ্য করেন কি শোল মরে গেছে যা মরে গেছেন তিনি তখন ওই জলাশয়ের ওইখানটাতে বসেই তিনি তখন কাঁদছিলেন তখন মা তেনাকে কন্যা রূপে কন্যা রূপে তিনাকে দর্শন দেন এবং বলেন যে চিন্তার কোনো কারণ নেই এই মরা শোল মাছ এই অমৃতকুণ্ডতে তুমি যদি ডোবাও বা জলের ছিটা যদি দাও তাহলে ওই মরা শোল মাছ তোমার কিন্তু জ্যান্ত হয়ে যাবে আচ্ছা আর এই কথাটা কেউ যেন না জানে তেনাকে এইভাবেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে সেটা রাজার কানে যায় এবং তারপরে মাকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আচ্ছা 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 আমাদের যদি একটু বলেন মন্দিরের আদি স্থাপত্য নাকি বৌদ্ধ স্থাপত্যের বৌদ্ধ স্থাপত্য আমাদের আমরা যেটা শুনেছি আদি যেটা তাম্রদ্ধ মানে দাপর যুগে হুম দাপর যুগের যে ব্যবস্থা সেই দাপর যুগ থেকে এই মন্দিরের স্থাপন ময়ূরবংশের রাজা তিনি হচ্ছে যে অর্জুনের অসমের যে ঘোড়া যে ছেড়েছিলেন একমাত্র আমাদের এই ময়ূরবংশের রাজাই তিনি হচ্ছে যে ওই ঘোড়া আটকেছিলেন বুঝতে পারছেন মায়ের আর কি কি পুজো এখানে হয় এখানে পুজো বলতে একদম পহলা বৈশাখ থেকে শুরু করে পহলা বৈশাখ ফলাহারিণী মায়ের শারদীয়া দুর্গা পুজো যা ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থার মধ্যেই আমাদের হয় প্রচুর ভক্তের সমাগম হয় তারপরে আসতে চাই আমরা দীপানিতা কালী পুজো সেখানেও প্রচুর হাজার হাজার ভক্ত বহু দূর দূরান্ত থেকে আমাদের ভক্ত এখানে মায়ের কাছে তার মনের কামনা বাসনা নিয়ে মায়ের কাছে পুজো দিতে আসেন এবং মা কাকে নিরাশ করেন না ঠিক হুম মায়ের এই আদি তারপরে আছে আপনার তারপরে আছে মায়ের এই যে রতন্তী এই ফলাহারে এ আপনার হচ্ছে যে যজ্ঞকুণ্ড যজ্ঞকুণ্ড এটাতে আমাদের ব্যবস্থা আছে কাত্যায়নী চতুর্দশীতে প্রত্যেক বছরই কাত্যায়নী চতুর্দশী ধরে বিশেষ যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয় সপ্তশ্রুতি মহাযজ্ঞ বিশ্বের কল্যাণের জন্য ঠিক ঠিক হুম তারপরে আসতে আমার রতনটি রতন্তি কালী পুজো রতন্তি কালী পুজো হ্যাঁ তারপরে তারপরে আসতে চাই আপনার হচ্ছে যে অন্নপূর্ণা আছে হুম তারপর আপনার সেই পহলা বৈশাখ আবার আসতে চাই পুনরায় আচ্ছা এখানে কি মায়ের কোনো বলি পুজো হয় হ্যাঁ বলি পুজো বলতে যে সমস্ত ভক্ত তার বিভিন্ন শারীরিক বা দৈহিক যে সমস্ত কামনা বাসনা আছে সেই সবের জন্য বা চাকরি বাকরি পুত্র কন্যার জন্য যে সমস্ত মানসিক পত্র করেন সেখানে তারা মানসিক করে থাকেন কি না মায়ের কাছে ছাগ বলি দেবেন ঠিক আছে তারও মানসিক তাহলে তিনি দেন হুম সেটা শনি মঙ্গল বা ধরে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এখানে আর অমাবস্যার্থীদের জন্য প্রসাদের কি ব্যবস্থা আছে প্রসাদ বলতে এখানে আমাদের মন্দিরে মন্দিরে যা ব্যবস্থা সেটা হচ্ছে সকাল আটটার মধ্যে আসতে হবে ভক্তকে ঠিক আছে একশো দশ টাকা করে প্রত্যেক মাথা পিছু সেটা পাঁচ থেকে দশ জন ভোগ দিতে গেলে তাহলে আগে থেকে অফিসে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে এক মাস দু মাস তিন মাস আগে থেকে এরকমই ব্যবস্থা বা আমাদের বা আমাদের মন্দিরে কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে ওই নাম্বারে যেদিন আসবেন তার আগের দিন বা তারা দুদিন আগে সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত্রি নটার মধ্যে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আপনার নামটা এন্ট্রি হয়ে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে এবার পরের দিন এলেন মন্দিরে সেই যেখানে আমাদের টোকন কাটা হয় সেখানে টাকা পয়সা জমা করে দিলে আপনার রসিদ পেয়ে যাবেন আপনি ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ ঠাকুর মশাই সবশেষে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা ফিরে চললাম তমলুকে স্টেশনটি এমনিতেই খুব সুন্দর
তোমাদের ধন্যবাদ জানাই এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটা লাইক করো শেয়ার করো এবং কমেন্টে অবশ্যই জানিও কেমন লাগলো এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এভাবেই আমাদের পাশে থাকার জন্য